ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു പി പ്രൈറ്റ് അക്കാഡമി ഇന്ന് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് താഫ്റ്റ് സ്റ്റെറിക് ഫാക്ടറാണ് കെ എസ് എ ആറിൽ വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാരാമീറ്ററാണ് താഫ്റ്റ് സ്റ്റെറിക് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് സെമിസ്റ്റർ മെഡിസി കെമിസ്ട്രിയിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതെന്താ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഏറ്റവും ആദ്യം താഫ്റ്റ് സ്റ്റെറിക് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് സ്റ്റെറിക് ഇഫക്റ്റ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ സ്റ്റെറിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ബൾക്കിയ ഗ്രൂപ്പ്സിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് കാണുന്നൊരു സംഭവമാണ് സ്റ്റെറിക് അതായത് സൈസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബൾക്കിനെസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിൽ വരുന്നൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഡ്രഗിൻ്റെ കാര്യങ്ങളായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കണം എന്നുള്ളതാണ് താഫ്റ്റ് മെയിനായിട്ട് പഠിച്ചത് ഇപ്പോൾ മെയിനായിട്ടൊരു ഡ്രഗിൽ അതിൻ്റെ സൈസോ ഷേപ്പിനോ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഒരു സൈറ്റ് ഓഫ് ആക്ഷൻ സൈറ്റ് ഓഫ് ആക്ഷനിൽ അത് പോയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആക്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഡ്രഗിനെ സംബന്ധിച്ചു അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് അതിൻ്റെയുള്ള ഗ്രൂപ്പ്സിൻ്റെ ബൾക്കിനെസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് എത്രമാത്രം സൈസ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം ആ ഒരു ഇൻ്ററാക്ഷൻ അതായത് ഡ്രഗ് വന്നിട്ട് ആ ഒരു എവിടെയാണോ അതിന് ആക്ഷൻ ഉള്ളത് ആ സൈറ്റിൽ വന്നിട്ട് ഇഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരുപാട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന അതിൻ്റെ സൈസ് അത് എത്രത്തോളം വലുതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റീജിയണിൽ അത് ഒക്യൂപ്പൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റെറിക് ഫാക്ടർ കൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുക അത് അപ്പോൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് താഫ്റ്റ് സ്റ്റെറിക് ഫാക്ടറാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇ എസ് എന്നുള്ള നോട്ടേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഇ എസ് ഓക്കെ ലെറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് അതിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് ആ ഒരു സ്റ്റെറിക് അല്ലെങ്കിൽ ബൾക്കിനെസ് ഓഫ് ദി സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ഗ്രൂപ്പിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് ആ ഒരു ഡ്രഗിനെ ബൈൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ എക്സാക്ട്ലി അതിൻ്റെ ആ ഒരു സൈസ് ഓഫ് ദി കീ ഷുഡ് ബി എക്സാക്ട്ലി സെയിം അല്ലേ ആ സൈസും ഷേപ്പും എല്ലാം കറക്റ്റായാൽ മാത്രമേ ആ ഒരു ലോക്കിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ആ കീ കയറി ഇരുന്നിട്ട് അതിനെ അൺലോക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് രീതി തന്നെയാണ് ഡ്രഗിൻ്റെ കേസിൽ ഡ്രഗിന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റീജിയനിൽ പോയിട്ട് ആക്ഷൻ നടത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ്സിൻ്റെ സൈസും അതിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ സൈസും അതിന് ഇൻട്രാക്ഷൻസും ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിക്കുന്ന പോലെ ബൾക്കി ഗ്രൂപ്പ്സിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിലോട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലേ ഇവിടെ ഇത് ഈ ഒരു ഏരിയയിലാണ് നമ്മുടെ ഡ്രഗ് കയറിയിരിക്കേണ്ടത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ സൈസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിന് ആ ഒരു പോക്കറ്റിലോട്ട് കയറിയിരിക്കാൻ സാധിക്കുമോ അല്ലേ സാധിക്കില്ലേ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കറിയാം പ്രോട്ടീൻ ആകാം ഇപ്പോൾ ഏത് ടൈപ്പ് ഇൻട്രാക്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ ആ പ്രോട്ടീൻ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ മാക്രോ മോളിക്യൂൾസ് ആകാം എൻസൈംസ് ആകാം അപ്പോൾ അതിലുള്ള ആ പോക്കറ്റിൻ്റെ അകത്ത് കയറിയിരിക്കണമെങ്കിൽ ആ സൈസും അതിൻ്റെ സ്റ്റെറിക്ക് ഇഫക്റ്റ് എല്ലാം അതിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് സൈസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ പോക്കറ്റിൽ കയറിയിരിക്കുക അതിന് പാടായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ബൾക്കി സബ്സ്റ്റുവൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സൈസ് കൂടിയ സബ്സ്റ്റുവൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലുള്ള മെയിൻ പ്രശ്നം എന്താ ഇറ്റ് ക്യാൻ ആക്ട് ആസ് എ ഷീൽഡ് അപ്പോൾ എന്താ ഷീൽഡ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം ആ ഷീൽഡിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ പാടായിരിക്കും അല്ലേ അതിനെയും കടന്ന അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാൻ നമുക്ക് പാടായിരിക്കും തടഞ്ഞു നിർത്തുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് മെയിനായിട്ട് ബൾക്കി സബ്സ്റ്റുവൻസ് കാണിക്കുക നമുക്കറിയാം വലിയൊരു മനുഷ്യനുണ്ട് ആ ചെറിയ ഡോറിൽ കൂടെ പോകാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ലയോ കാരണം സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ പോകാൻ ആൾക്ക് പറ്റില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതിലാണ് രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ബൾക്കിനെസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റെറിക് ഫാക്ടർ അവിടെ മെയിനായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഡ്രഗിന് എഫക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനൊരു വാല്യൂ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ സാധിക്കുക അതിനെങ്ങനെയാണ് ക്വാ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് സ്ട്രക്സൽ ആക്ടിവിറ്റി റിലേഷൻഷിപ്പിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് താഫ്റ്റ് മെയിനായിട്ട് പഠിച്ചത് ഓക്കെ
ഇനി ഇത് പഠിച്ചപ്പോഴുള്ള മെയിൻ പ്രശ്നം എന്തായെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ എത്ര എമൗണ്ടിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എത്ര വാല്യൂവിലോട്ട് നമുക്കിതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാടായിരുന്നു അതാണ് സ്റ്റെറിക് പ്രോപ്പർട്ടി പഠിച്ചപ്പോഴുള്ള ഉണ്ടായിരുന്ന മെയിൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അപ്പോൾ കമ്പയർ ടു ഹൈഡ്രോഫോബിക് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിക്കാൻ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിരുന്നു അതേസമയം സ്റ്റെറിക് പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ ഒരു വാല്യൂവിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര അധികം ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു റൈറ്റ് ഇനി പക്ഷെ അതൊരു മേജർ ഫാക്ടറാണ് ക്യു എസ് എ സ്റ്റഡീസ് നോക്കാൻ നേരത്ത് ഡ്രഗ് ഡിസ്കവറിയിലെല്ലാം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫാക്ടറാണ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി മനസ്സിലായി അല്ലേ പിന്നെ ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുക എങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ റിലേറ്റ് ചെയ്തത് ഇറ്റ് ഇസ് ടു ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് അലിഫാറ്റിക് എസ്റ്റസ് അപ്പോൾ സ്റ്റെറിക് പ്രോപ്പർട്ടി എന്തുമായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇറ്റ് ഇസ് എ റേറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് അലിഫാറ്റിക് എസ്റ്റേഴ്സ് എഗെയിൻസ്റ്റ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എസ്റ്റ് അണ്ടർ എസ്റ്റിക് കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് അലിഫാറ്റിക് എസ്റ്റേഴ്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ആർ സി ഒ ഒ ആർ ഡാഷ് അതിൻ്റെ ഒ ഒ ആർ ഡാഷ് ആണല്ലോ നമുക്കറിയാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അലിഫാറ്റിക് എസ്തേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഹൈഡ്രോളിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന സ്റ്റെറിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഇനീഷ്യലി പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിനതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഡ്രോബാക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഇനീഷ്യലി ഇ എസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ താഫ് സ്റ്റെറിക് ഫാക്ടറി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ലോ കെ എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ കെ സീറോ ഇൻ എസിഡിക് ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഓക്കെ സോ കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സോ കെ ഇസ് എ റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫോർ ദി ആസിഡ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഓഫ് എസ്റ്റേഴ്സ് ഇനി അതിനെ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇ എസ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ലോ കെ എക്സ് മൈനസ് ലോ കെ സീറോ വർ കെ എക്സ് റെപ്രസെൻറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഓഫ് ദി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് എസ്റ്റ് വെറാസ് കെ സീറോ റെപ്രസെൻസ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഓഫ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എസ്റ്റർ ഇവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എസ്റ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ഒന്നും അല്ല ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് അതെന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ദി സബ്സ്റ്റിറ്റ് എക്സ് ഇതിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അസെപ്ഷനിൽ നമ്മൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് എഫക്റ്റും ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് വിൽ നോട്ട് എഫക്ട് ദ ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഹാൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദി റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ഇലക്ട്രോണിക് എഫക്റ്റ് ഈ ഒരു എക്സിന് ഉള്ളത് നമ്മൾ ടോട്ടലി ഇഗ്നോർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് എസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു അല്ലേ ആർ സി ഒ ഒ ആർ ഡാഷ് അതിലിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സി ആർ സി ഒ ഒ ആർ ഡാഷ് നമ്മൾ എഴുതി അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ ആർ സി ഒ ഒ സി എച്ച് ത്രീ ഞാൻ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ സി എച്ച് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സി എച്ച് ടു എച്ച് എന്ന് എനിക്ക് എഴുതാമല്ലോ വേറൊന്നും അല്ല അങ്ങനെ എഴുതിയത് അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ ഇതെന്താവും സി എച്ച് ടു എക്സ് ഈ എക്സിന് പകരം എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതെന്തായി അന്നേരം കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വേറൊന്നും അല്ല ദിസ് ഇസ് ആർ സി ഒ ഒ സി എച്ച് ത്രീ അതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ എക്സ് വിൽ ബി എച്ച് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്ത് എക്സിന് പകരം എച്ചിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ നേരത്തെ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വാല്യൂ കൊണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ എച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് അല്ലേ ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ലോ കെ എക്സ് മൈനസ് ലോ കെ സീറോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് എസ്റ്റ് വിൽ ബി സീറോ ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു മെക്കാനിസം
കാർബണൈൽ കാർബണിലുള്ള ബോണ്ട് ഒരു സിഗ്മ ബോണ്ട് സോറി സിഗ്മ അല്ല പൈ ബോണ്ട് ഓക്സിജനിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ആൻഡ് ദെൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് എട്ട് ഹെഡ്രൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കിട്ടും അതായത് ബോണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ബ്രേക്ക് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ല അല്ലേ ബോണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നടന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പക്ഷെ കാർബൺ ഒരു ടെട്ര ഹൈഡ്രൽ ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർമീ ടെട്ര ഹൈഡ്രൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ ആ മൈനസ് ചാർജ് താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയും അതേസമയം ഇവിടെ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും സി എസ് ത്രീ വിൽ ഗോ ആസ് സി എസ് ത്രീ ഒ മൈനസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുക നമുക്ക് ഫൈനലി ആസിഡ് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് ദാറ്റ് ഇസ് ആർ സി ഒ ഒ എച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബേസ് കാറ്റലൈസ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആസിഡ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന ഒരു ടെട്രഹൈഡ്രൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആണ് അത് മെയിനായിട്ട് സ്ലോ സ്റ്റെപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ദിസ് ഇസ് ദ റേറ്റ് ഡിറ്റർമിനിങ് സ്റ്റെപ്പ് ഓക്കെ ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ ആസിഡ് കാറ്റലൈസ് ഹൈഡ്രോളിസിസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആസിഡ് കാറ്റലൈസ് ഹൈഡ്രോളിസിസിലും ഇതേപോലെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ടെട്രഹൈഡ്രൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ മെക്കാനിസത്തിൽ ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ച് ഉണ്ട് അല്ലേ അതിന് തന്നെ ആസിഡിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ എച്ച് പ്ലസിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ എച്ച് പ്ലസ് നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ്റെ കാർബണൽ കാർബണിൽ ഓക്സിജൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകും ഓക്സിജനായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് നടക്കുമ്പോൾ അതിനറിയാം അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ഹൈഡ്രജനിൽ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഓക്സിജൻ വിത്ത് ഗെറ്റ് ദ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് പാർഷൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ വാട്ടറിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ എന്തായി മാറുമോ അത് അത് പതുക്കെ നമ്മുടെ കാർബണൽ കാർബൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകും റൈറ്റ് അതിന് കാരണമുണ്ട് കാരണം ആ ഓക്സിജൻ പതുക്കെ ഓക്സിജൻ്റെ അടുത്തേക്കുള്ള കാർബൺ ആ ഒരു പാർഷ്യൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വരികയും അതിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് നമ്മുടെ ഒ എച്ച് ടു പോകുന്നത് അല്ലേ ഒ എച്ച് ടുവിലുള്ള അതായത് വാട്ടറിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ അത് ഒ എച്ച് ടു അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകും പിന്നെ ഈ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ ഇതാണ് സ്ലോ സ്റ്റെപ്പ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ റേറ്റ് ഡിറ്റർമിനിങ് സ്റ്റെപ്പ് സോ ദിസ് ഇസ് ദ റേറ്റ് ഡിറ്റർമിനിങ് സ്റ്റെപ്പ് അന്നേരം നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ടെട്രോ ഹെട്രോൺ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ബോണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ബ്രേക്ക് ആവും ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഇതെന്തായിട്ട് മാറും ഇത് മെത്തനോളായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് മാറും ആൻഡ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി ആസിഡ് ഓക്കെ പക്ഷേ ഇത് എന്താ നടന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇത് പ്രസൻസ് ഓഫ് ബേസ് ഇതേപോലെ ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടക്കും അതേപോലെ ആസിഡിൻ്റെ പ്രസൻസിലും ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടക്കാം രണ്ടിലും നമുക്ക് ടെട്ര ഹൈഡ്രൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് താഫ്റ്റ് സ്റ്റെറിക്കോ ആയിട്ട് കോറിലേറ്റ് ചെയ്തത് ദാറ്റ് ഈസ് എസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഈ പറയുന്ന ഹൈഡ്രോളിസിസ് വെച്ചിട്ടാണ് താഫ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്ത് സ്റ്റെറിക് ഫാക്ടറുമായിട്ട് അതിനെ കോറിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അതായത് ഇൻ്ററാക്ട് സ്റ്റെറിക്കലി വിത്ത് ടെട്ര ഹൈഡ്രോ ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ എല്ലാത്തിലും ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ല അപ്പോൾ മോളിക്കൂൾസ് വിച്ച് എസ്റ്റേഴ്സ് വിച്ച് അണ്ടർഗോ എ ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അതായത് ടെട്ര ഹൈഡ്രോ ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന എസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ മാത്രമേ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റേറ്റും കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ സ്റ്റെറിക്കും ആയിട്ട് നമുക്ക് കോറിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അതേസമയം വേറെ ടൈപ്പ് ഡെട്ര ഹൈഡ്രിൽ വരാത്ത ആൾക്കാർക്ക് നമുക്കിത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ല ഓക്കെ ഇനി വേറെ ടൈപ്പ് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നത് സബ്സ്റ്റുവൻസിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് ആയിരുന്നു അത് ബൾക്കിനെസ് കൂട്ടിലുണ്ടോ അതിൻ്റെ സ്റ്റെറിക്ക് കൂട്ടിലാണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് താഫ് കോൺസ്റ്റൻറ്റിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് പക്ഷേ ചിലയിടത്ത് ഇതൊന്നും അല്ലാതെ വേറെ ഫാക്ടേഴ്സ് കയറി വരും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റെസിനൻസ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ അതർ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് അത് വ
ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ നോക്കുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് പി ബ്രൈറ്റ് അക്കാഡമി ബൈ